¿Ya le entregaste el miedo al fracaso que no es tuyo? Sí. Excelente. ¿Te sientes bien? Sí. ¿Y qué te puso feliz? Que ya no sientes el miedo. Eso, mira qué bonito. Excelente trabajo. Muy bien hecho. Ahora revisa esa vida, Ernesto. Si el universo lo permite, y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? La seguridad. La seguridad, mira qué bien. ¿Quieres poner en Nancy la seguridad? Sí. de esa seguridad que por derecho propio te corresponde es tu esencia Y dime, Ernesto, ¿qué fuiste a aprender ahí? La humildad también. También la humildad. Uh -huh. Para ayudar. Bien. Y dime... ¿Te faltó o estuvo bien? Estuvo bien. Excelente. Desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿quieres darle algún mensaje a Nancy? Ella es segura. Uh -huh. Y le gusta ayudar. Uh -huh. Y va bien. Excelente. Bueno, Ernesto, yo me despido de ti. Sigue tu proceso ahí en la luz. Gracias. Nancy agradece también a Ernesto la ayuda y trae de él, de su templanza, de su corazón y espíritu aventurero, porque no cualquier persona hace lo que él hace. Trae de toda esa seguridad y ve la magnificencia de esas obras tan impresionantes. Que por supuesto que no cualquiera, ¿cierto?
Ya está. Sí. Excelente. Ahora Nancy, vámonos bien profundo. Viaja lejos. Viaja muy profundo. Y busca dónde se origina el insomnio. ¿Dónde se originan los bloqueos? De la desesperación. De la desesperación. Ahora busca el origen de la desesperación. ¿De dónde llega? Uh -huh. en el mar y dime ya estás ahí ¿Y ahí eres joven o adulta? Joven. Uh -huh. Revisa todo el entorno, los detalles y dime, cuéntame, ¿es en esta vida o en otra? En otra. En otra, uh -huh. y cuéntame qué está sucediendo ahí en alta mar. Ahí eres hombre o mujer, hombre, hombre. Uh -huh. Y qué nombre llega ahí, cómo te llamas, Juan. ¿Cuál llegó? Juan. Bien. Juan, ¿qué año es ahí? 1300. Y dime, ¿andas solo en alta mar? No, en un barco. Uh -huh. ¿Andas con compañía? ¿Hay sí. más gente contigo? Uh -huh. Bien. Y dime, ¿a qué te dedicas? ¿Eres pescador? Sí. Pescan. ¿Y qué pescan? Atún. Atún. Uh -huh. 
¿Y de qué nacionalidad eres? Italiana. Italiano. Uh -huh. Y dime cuántos años sientes que tienes ahí. 26. Juana, ¿y eres feliz? No. ¿Por qué? Los ¿Por qué tratan, no eres feliz? Los tratan mal. ¿Los tratan mal? Sí. Uh -huh. ¿Te tratan mal pero te pagan bien? No tanto. Uh -huh. O sea que te tratan mal y te pagan mal. Sí. Bien. Y dime, ¿de la tripulación hay algún familiar tuyo ahí? No. Bien. Ahora, Juan, adelántate un poco en esa vida. Y busca un momento importante que te haya afectado. Y dime, ¿ya estás ahí? Sí. Bien. Y cuéntame qué sucede. Tormenta. ¿Hay una tormenta? Las olas son grandes. Y el barco se hunde. El barco se hunde. Y dime, ¿mueres ahí? Y dime, ¿vas hacia la luz? No. Sigo en el mar. Y dime tu cuerpo, ¿dónde está? En el fondo. En el fondo. ¿Está dentro del barco? No, en el mar. Bien. Y dime, ¿qué te impide ir a la luz? ¿Por qué no te fuiste? No supe qué hacer. Uh -huh. Bien. Ahora sí ya sabes qué hacer, te quieres ir a la luz. Sí. Bien. Estoy poniendo una luz allá arriba. Y en esa luz está mi maestro Jesús. Ve ahí. Él te acompaña.
¿Ya estás ahí? Todavía no. Mis compañeros. Uh -huh. Están perdidos. Sus cuerpos, sí. Tienes razón en eso, Juan. Pero sus cuerpos no son ellos. Sus espíritus son inmortales. Y seguramente que ellos ya están en la luz, aguardando también por ti. Sus cuerpos es como su ropa. Aunque esté la ropa flotando en el mar, no significa que tú estés ahí o que yo esté ahí. Significa que solamente está la ropa flotando ahí. Porque tu espíritu y el mío son inmortales. Igual que el de ellos. Ahora ve hacia la luz para que verifique si así es. ¿Ya estás ahí? Sí. Ahora revisa esa vida y dime, Juan, ¿qué fuiste a aprender ahí? El amor. El amor. ¿Y cómo así? ¿Me quieres platicar más? Era muy compasivo. Era muy compasivo. Uh -huh. Y desde esa dimensión de luz donde te encuentras... ¿Qué mensaje le quieres dar a Nancy, tu misma esencia en esta vida actual? Que ame. Que ame. O que se ame. Ajá. Que ame sin cuestionar. Que ame sin cuestionar. Juan, ¿quieres pedir autorización para retirar de Nancy? La fobia, el miedo al agua, ya que esa es tuya. Sí. Bien. Pide autorización. Nancy, ahora que te das cuenta de dónde viene ese miedo al agua, ¿lo quieres dejar pasar? Sí. Lo entregaselo entonces, ese no es tuyo, no te corresponde.
Y ahora Nancy aprovecha para traerte ese recurso. Ser compasivo, dar amor, sin mirar, sin esperar. ¿Ya está? Sí. Bien. Ahora, Juan, te doy las gracias y me despido de ti. Que la paz del universo te acompañe siempre. Sigue tu proceso en la luz. Gracias. Nancy. Y a ti también. Uh -huh. Ahora agradece también y despídete de Juan. Ya. Bien. Nancy, ahora ve bien profundo. Busca una vida donde tenías capacidades de sanación. Busca bien profundo, profundo. Busca en una vida donde hayas tenido capacidades para sanar o mediúnicas. Ve ahí. Uno. Dos, tres, ya estás ahí. ¿Ya estás ahí? Sí. Y cuénteme, ¿ahí eres hombre o mujer? Mujer. ¿Y qué año llega ahí? ¿Qué año es? 500. ¿El año 500? Uh -huh. Antes de Cristo. Ajá. Uh -huh. ¿Y cómo te llamas ahí? Osiris. ¿Cómo? Osiris. Uh -huh. Osiris, tú sanas. Bien. ¿Me quieres platicar cómo lo haces para mi aprendizaje? Con la energía. Bien. Con las manos. Con las manos. Bien.
para mi aprendizaje me quieres decir ¿cómo le haces para que no se te peguen energías negativas? mi amiga Nancy en esta vida actual ayuda dando sanación y a veces se siente mal de su cuerpo físico y ella piensa que podrían ser energías negativas que de alguna manera las está deteniendo ahí envuelvo en un tubo de luz ¿Me repites eso? Me envuelvo en un tubo de luz. Me envuelvo en un tubo de luz. Uh -huh. Un rayo violeta. Con rayo violeta. Si las energías que entran se transmutan. Así las energías que entran se transmutan. Nancy está algo afectada de su salud algunas cosas por el sobrepeso y algunas no ¿pudieras ayudarme con ella en esa sanación? sí bien, ¿quieres pedir autorización? ¿Autorizaron? Sí. Excelente. Ahora retira de Nancy todo eso. Nancy aprovecha la oportunidad y entrégale todo eso a Osiris. Ya autorizaron, ya lo puedes hacer. Vamos a ver si queda algo, ya que Ernesto nos había ayudado antes.
O si es, adelántate un poquito en esa vida y platícame. Busca un momento importante ahí. Sí. Y platícame qué está sucediendo. Rebelión. Rebelión. Intrusa. Uh -huh. ¿De qué nación son los intrusos? Árabes. Árabes. Uh -huh. Matan algunos. Matan algunos. ¿Tú estás a salvo? No. ¿Atentan contra tu vida ahí? Sí. ¿Mueres ahí, Osiris? Sí. Y dime cómo muere tu cuerpo ahí. Con lanza. ¿Una lanza? Sí. ¿Vas hacia la luz? Y dime, ¿qué fuiste a aprender en esa vida? Conocimiento. Uh -huh. Aprendizaje. Conocimiento, aprendizaje. Y enseñanza. Y enseñanza. Desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿quieres ayudar a Nancy, que es tu misma esencia, a liberar ataduras, promesas y, si es posible, karmas? Sí. Bien. Por favor, Osiris, pide autorización a la luz. Excelente. ¿Le quieres dar algún mensaje? Que no deje de luchar. Que no deje de luchar. Va bien con su manejo de energía. ¿Va bien con su manejo de energía? Solo es cuestión que deja fluir. ¿Que deje fluir? Sí. Uh -huh. A veces cuestiona mucho. A veces cuestiona mucho.
Osiris, le quieres dar un mensaje a Sandra, que está aquí presente, nos acompaña. Que sea feliz. Que sea feliz. Segura. Segura. Y que se ame. Y que se ame. Bueno, Osiris, yo te doy las gracias y me despido de ti. Sigue tu proceso ahí en la luz. Que la paz del universo te acompañe siempre. Gracias, igual para ti. Nancy, si te quieres despedir de Osiris y agradecer todo lo que hizo hoy por ti. Nancy, ahora que tienes tantas cosas buenas en tu corazón, ahora que has traído esos recursos de aquellas vidas, yo te pregunto, ¿quisieras disculpar a mamá sus malos tratos por no hacer nada cuando te golpeaba a tu hermano mayor? por sus chantajes sí. desde lo más profundo de tu corazón desde ahí desde tu honestidad también desde ahí disculpa a mamá y libérate Y si algún momento, en algún día, algún momento hiciste algo que la lastimara, que la ofendiera, la hiciera sentir mal, ¿también le quieres pedir perdón a ella? Bien. Desde tu honestidad, desde el fondo de tu corazón, también hazlo. Nancy, aprovechando que estás perdonando ¿Quieres perdonar a Adolfo? Por aprovecharse de ti desde chiquita Excelente. Ahora verifica en tu corazón si realmente ya sanó ese abuso por parte de papá. Revisa. 
a tu corazón y a tu espíritu no lo puedes engañar no se le puede engañar de ninguna manera revisa si realmente ya sanó ese abuso de papá Sí. Excelente. Ahora, Nancy, asegúrate que el universo se entere, que ya perdonaste ese abuso, que hoy te liberas de eso, que hoy lo liberas de ti y te liberas también de él, porque el perdón eso es lo que hace, liberarnos. Asegúrate que el universo se entere que así es. Excelente, bien hecho. Ahora Nancy, si el universo lo permite, ponte en contacto con tu ser de luz. ya está ahí le quieres preguntar su nombre Jesús ahora aprovecha la oportunidad Nancy y pregúntale a tu maestro si estás haciendo las cosas bien si es correcto las sanaciones que hacen y esa forma pregúntale ya yeah. platícame qué te dice repite en voz alta lo que te diga Con más confianza. Nancy, ¿le quieres preguntar cómo deshacer ese contrato con la santería? Esos acuerdos, esos rituales. Que lo devuelva. Que lo devuelva. Bien hecho. Bien. 
pídele que traiga tu pantalla mental la manera en que debes de hacerlo una imagen que dice más que mil palabras que lo devuelva a la tierra que lo devuelva a la tierra todo sí bien si quieres pedir perdón si por ingenuidad por falta de conocimiento hiciste cosas o dijiste cosas que lastimaron a otros seres sí. bien, hazlo entonces Pregúntale a tu Maestro Jesús si tiene algún otro mensaje para ti. Que siga ayudando. Que siga ayudando. Uh -huh. Y las liberaciones. Y las liberaciones. Bien. ¿Le quieres pedir que alinee tus chakras y equilibre energías? Sí. Bien. Pregúntale si él te trae de vuelta. ¿O prefiere que lo haga yo? ¿Tú? Bien. Maestro, te doy las gracias y me despido de ti. Gracias por la ayuda y los regalos. Que la paz del universo te acompañe siempre. Que el amor esté siempre en ti. Que así sea. Y no preocupes tanto. Déjate fluir. Bien. Ahora Nancy agradece a tu maestro y llénate de su bendición, de su amor incondicional que esa es la mejor protección para cualquier cosa para los mismos pensamientos negativos densos también para eso los propios pensamientos que son los que albergan la duda el miedo con esa seguridad ponlo ahí ahora voy a contar del 1 al 5 y con cada número irás regresando, dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo, sintiéndote segura, libre, 
con salud. Iniciando una nueva etapa de vida, sin miedo, con nuevos proyectos, positivismo, alegría, entusiasmo, bondad, sabiendo que desde hoy todo será diferente. Uno, estamos regresando, sitúate en ese lugar bien bonito con el que empezamos. Dos, te sientes ligera, ligera, la pesadez de tu cuerpo se va fuera, desaparece, ya no la necesitas, fuera. Y ahora te sientes ligerita, ligerita, muy ligera, libre, en paz, como si flotaras. Tres, seguimos regresando y te sientes rejuvenecida, contenta, entusiasmada, sabiendo que una nueva etapa en tu vida empieza. Seguimos regresando, cuatro, cinco, despierta. Hola, ¿cómo está usted? Bien. Buenos días. Ya amaneció. ¿Cómo estás, Nancy? Bien. Bien, bien. Sí. ¿Cómo te sientes? Cansada. <risa> cansadita de mi cuerpo todo bien verdad todo muy bien creo que fue una sesión bastante bastante provechosa dime qué recurso te trajiste de Ernesto Ernesto seguridad y de Juan en Italia el amor ¿eh? vamos bien, ¿cierto? sí claro que sí ¿Quisieras compartir tu experiencia si te pongo cuadritos? Pues sí, está bien. <risa> ¿Cómo la ves tú? <risa> Yo como no me vi, pues digo, ¿cómo se ve? <risa> pues no te vas a ver, nada más te vas a ver. Sí. ¿Qué fecha es hoy, la quieres decir? 21 de... de junio de... Mi, de 21 de junio 2015. Eso. ¿Y, ¿Y en qué ciudad estamos? Guadalajara, Jalisco. ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí? 40 minutos. No, usted no sabe hacer cuenta. ¿No? No. Llevamos un poco más de hora y media. Ay, qué bárbara, ¿verdad? 